Hello friends, welcome to my career doctor. Well, my name is Prakash Singh Azad and today I will teach you 100 started sentences which will help you a lot in speaking English. In the 100 sentences, this beginners will be 100% beneficial. Hoga. If you have good level of English, still this will help you. But if you only look at it, if you only look at it and think that I will get English, then I am sorry, you will not have a lot of benefit. What you will do is, I will send this PDF to our Telegram channel, My Career Doctor, or then My Career Doctor, or then in this video description, I will give you a PDF. Pick it from there. And one by one, you will write it in your language, as you will do it. And you will chip it in different pages. घर में और इसे अगर आप पर डे देखेंगे तो यूज कर पाएंगे इट विल बी बेटर और छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट को पिक करके यू विल प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स आई होप यू गेट इट आई एम गोन आई स्टार्ट इट नाउ सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग दोस्तों जो सबसे पहले हम बेसिक ग्रीटिंग्स की बात कर लेते हैं हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस बेसिक ग्रीटिंग्स में किसी को जब आप हेलो बोलते हैं हेलो का मतलब होता है क्या है सुनिए नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दिस इज द मीनिंग ऑफ हेलो जब आप किसी से पहली बार मिले तो आप चाहे तो बोल सकते हैं इट्स नॉट कंपलसरी हाउ डू यू डू हमारे यहाँ खासतौर से हिंदुस्तान में लोग इसका रिप्लाई करते हैं आई एम फाइन थैंक यू जबकि इसका सही एग्जैक्ट रिप्लाई है हाउ डू यू डू इसका मतलब होता है क्या हाल चाल है इट्स एंड इट्स अ ग्रीटिंग अगर कोई पहली बार आपसे मिले और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आप भी बोलेंगे हाउ डू यू डू और अगर वो बोले हाउ डू यू डू माइनेम इज जैक तो आप भी बोल देंगे हाउ डू यू डू माइनेम इज दिस प्रॉपर हैंडशेक से आप इसको हैंडशेक करके आप इसको बोलेंगे हाउ आई होप यू गेट इट हाउ डू यू डू का आंसर भी क्या हो जाएगा हाउ डू यू डू इट्स नॉट कंपलसरी आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग और राइट लेकिन अगर आप फॉर्मली किसी से मिलते हैं पहली बार सीरियस ऑफिसियल पर्सन से लाइक Uh, if you meet to your teacher, your boss, your like officers and all, then you will say, how do you do? Or how are you, sir? Ye dhyan uh, how are things? Yes, nahi bolenge. What's up? Nice to meet you. Long time no see. How have you been? Ye sab aap unke saath use nahi karenge. Ye informal context mein aap use kar sakte hain. Jaise ki, how is it going? All right. To aap answer mein bol sakte hain. Great, thanks. Ye dekh lije. How is it going? Aap kya bolenge? Great, thanks. या फिर आप चाहें तो किसी से बोल सकते हैं पहले ये चीज बट इन इनफॉर्मल वे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होने वाला है दिस विल हेल्प यू अलॉट माय डियर फ्रेंड्स हाउ आर थिंग्स All right, things are great. आप अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर थिंग्स तो आप बोलेंगे थिंग्स आर ग्रेट और यू कुड से हाउ आर थिंग्स व्हाट्सअप कूल कूल और फंटास्टिक ग्रेट आप व्हाट्सअप व्हाट्सअप फंटास्टिक ग्रेट कूल नाइस टू मीट यू तो किसी से मिलकर अच्छा लगा तो या तो मिलने के बाद या फिर जब आप मिलते हैं उसी वक्त आप यूज कर सकते हैं नाइस टू मीट यू तो सामने वाला भी बोलेगा नाइस टू मीट यू टू क्या बोलेगा वो ये सब भी लिख लीजिएगा नाइस टू सिर्फ देखिए मत पेन नोटबुक से लिखिए भी नाइस टू मीट यू टू आपसे भी अब कोई बोलेगा नाइस टू टॉक यू आप बोलेंगे नाइस टू टॉक यू टू नाइस टू सी यू नाइस टू सी यू टू लॉन्ग टाइम नो सी मतलब हे बारी बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ शॉर्ट में हम लोग भी बोलते हैं इंग्लिश या राइट या आई हैड सम वर्क दिस इज व्हाई How have you been? क्या रहा अब तक कि how have you been आप किससे use करेंगे जिसे तीन महीना चार महीना पहले आप मिले उसके बाद आप जिसे कल ही मिले तब नहीं बोलेंगे एक लंबा सा जब gap हो किसी से मिलने का then you can use this how have you been I hope you get it how have you been ये बहुत ज़्यादा use होता है अब fine thank you what about you जैसे कि how do you do ये तो मैंने आपको बता ही दिया great thanks what about you या how about you fine thank you how about you को पूछे how are you fine thank you how about you और how have you been मैंने आपसे बोला not much nice to meet you all right nice to meet you too how about you how have you been how have you been अब आप आंसर दे सकते हैं the usual या फिर आप बोलेंगे well I have been working on that project, I have been working on this project, I have been, kya bolenge aap? I have been working, I have been working on project ka naam likh dije, how have you been? Jise aap ek long duration ke baad milte hain, 
थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स अगला है सेइंग गुड बाय जब आप किसी से मिलकर जा रहे होते तब आप बोलेंगे आपको मान लीजिए जाना है तो बोलेंगे आई हैव आईब ये क्या है कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में बोलेंगे बोलिए मेरे साथ आईब गॉट टू गेट गोइंग और आई हैव गॉट टू गो आई गॉट टू गो आई गॉट टू गो आई गॉट टू गो अब मुझे जाना है आईब इसे क्या बोलेंगे अब आईब कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है आई हैव का इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू किसी से मिलकर अच्छा लगा तो सी यू लेटर सी यू लेटर का मतलब बाद में मिलते हैं या फिर टॉक टू यू लेटर सी यू टुमारो सी यू टुमारो सी यू लेटर आप किसी से जब जा रहे होते हैं तब दैट टाइम यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस स्टे इन टच दीज आर द बिगिनिंग सेंटेंसेस व्हिच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ माय डियर फ्रेंड्स आप इन्हें अपने हिसाब से लिख लीजिएगा और इसे प्लीज टच में रहिएगा और करेक्ट बोलने की कोशिश कीजिएगा दिस विल हेल्प यू आप सोचेंगे कि एक ही बार में कोई मंत्र हमारे पास हो दैट आई गिव यू यू स्टार्ट स्पीकिंग आई एम सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल दिस इज ऑल अबाउट व्हेन यू डू पेनेंस तपस्या करेंगे ओनली देन यू कुड लर्न इट यू हैव टू मग अप इट आप इन्हें याद कर लीजिएगा चिपका लीजिएगा एंड यूज देम सो मेनी टाइम्स इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल स्टे इन टच मिल दे हेड बारी स्टे इन टच स्टे इन टच मीन्स टच में रहो अब किसी से कोई इंफॉर्मेशन आपको पूछना है दैट टाइम आप कैसे यूज करेंगे लाइक like, आप बोलेंगे कुड यू टेल मी वॉट दिस वर्ड मीन्स आपने कोई चीज कहीं देखी है उस वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है अच्छा कुड के बदले आप कैन भी बोल सकते हैं लेकिन कैन ऑफिसियली इज नॉट बेटर दैट लिटिल रूड और आप किसी को स्ट्रेंथ की बात करें कुड एक पोलाइट वर्ड है हालांकि कैन का पास्ट है कुड बट आप यूज करेंगे एक चीज और 100 परसेंट आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश मत ढूंढिएगा बिकॉज इट्स ए लैंग्वेज एंड सो मेनी टाइम्स नॉनसेंस मतलब होते लेकिन वी यूज इट इन हिंदी और इंग्लिश बोथ सो कुड यू टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट दिस वर्ड मींस इस जो शब्द का क्या मतलब है आप किसी से पूछेंगे जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और चीज के बारे में पूछेंगे एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज टेल मी विच ट्रेन गोज टू अलाहाबाद विच ट्रेन गोज टू सिक्किम आप किसी से पूछे कौन सी ट्रेन सिक्किम जाती है तो आप किसी से भी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो दिस विल हेल्प यू कुड यू टेल मी वुड यू प्लीज टेल मी वेट द लाइब्रेरी इज वुड यू प्लीज क्या आप मुझे बताएंगे आप जब किसी से विनम्र निवेदन करते हैं तो या तो कुड यू प्लीज टेल मी बोल दीजिए या फिर वुड यू प्लीज टेल मी वेर द लाइब्रेरी इज कहां पर लाइब्रेरी है आपको किसी से हेजिटेटिंग अब इसका आंसर क्या होगा वेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज इसका आप आंसर देंगे वेल गो स्ट्रेट टेक लेफ्ट और राइट एंड देर यू नो हंड्रेड मीटर अवे यू विल फाइंड देर इज लाइब्रेरी You could give the answer to somebody like this. Hesitating. अगर आपको hesitation हो रही है तो बोलेंगे that's a good question. All right. Uh, hesitating. पूछने के लिए किसी से Let me see. All right. मुझे check करने दो मुझे किसी चीज को देखने दो Check कर ले दो Let me think for a moment. एक मिनट के लिए मुझे सोच लेने दीजिए Let का use होता है ना Let me. मुझे go. तो मुझे जाने दो Let me come. मुझे आने दो तो Let me think. मुझे सोच लेने दो For a moment, just for a moment, let me think it, please. All right, asking for repetition. Repetition का मतलब होता है आप किसी की बात नहीं समझ पा रहे हैं और आप उनको कहना चाह रहे हैं कि repeat कीजिए तो आप simply अगर एक word बोल देना pardon, तो इसका मतलब ही होता है repeat कीजिए please. Pardon, वो समझ जाएगा सामने वाला और you can use excuse me, सामने वाला समझ जाएगा एक्सक्यूज में के काफी सारे यूसेज होते हैं लेट सपोज यू गोइंग समवेयर और आपको रास्ता चाहिए तो आप बोलेंगे ना सामने वालों के एक्सक्यूज में तो वो समझ जाएगा लेट सपोज आपका फोन साइलेंट पर फोन आ गया आपको अर्जेंटली अटेंड करना है यू आर सिटिंग हियर इन कॉन्फ्रेंस हॉल तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज में और बोल के आप जा सकते हैं बट एक्सक्यूज में का मतलब रेपिटेशन के लिए भी होता है सॉरी आई डिंट कैच दैट सॉरी मुझे खेद आई डिंट और डिड नॉट कैच दैट मुझे वो समझ में नहीं आया उस बात को मैं नहीं समझ सका वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट आप रिक्वेस्ट करेंगे तो या तो कुड या फिर वुड वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट क्या आप उसे रिपीट करेंगे और राइट कैन या कुड यू स्पीक अ लिटिल मोर स्लोली प्लीज कोई फास्ट बोल रहा है दैट टाइम यू विल से कुड यू स्पीक अ लिटिल मोर स्लोली प्लीज कुड यू स्पीक क्या आप कैन भी यूज कर सकते हैं लेकिन जब सीरियस ऑफिशियल हो तो कोड का इस्तेमाल कीजिएगा कुड यू स्पीक अ लिटिल मोर स्लोली प्लीज सेइंग आई डोंट नो अगर आप किसी को बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम है तो उसे आप कैसे बोलेंगे आई एम अफ्रेड आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया I'm afraid. I'm afraid कब आप यूज करते हैं जब आप थोड़े से आप भय में हो आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया किसी भी चीज के बारे में सदन आस्क वेल डू हैव आइडिया अबाउट दैट 
All right, Bermuda Triangle. Abnani Zunigabuli. I'm afraid. I'm sorry. I have no idea. I'm afraid. I have no idea. All right. Uh, can't you help there? Sorry. मतलब इस मुद्दे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जो आपने मुझे पूछा मुझे मालूम ही नहीं और तीसरा है beats me. Got it? इसका मतलब मुझे नहीं मालूम I don't know. I don't know से याद आए ये जो आप बोलते हैं I don't know. इसके बदले एक यूज होता है स्लैंग दैट इज डो नो नहीं मालूम है ऑफिसियली इसको यूज मत कीजिएगा ये सब जो है ना बीच में या ऑफिसियली अगर ऑफिसियली आप यूज करते तो आप सिंपली ये सब स्पोकन के लिए आई एम टीचिंग यू राइट नो और व्हेन यू वॉच हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज यू विल सी इनके यूसेज काफी ज्यादा होते हैं दैट एंड इट विल टीच यू लॉट सो इट्स बेटर कि आप इन्हें सीख लीजिए लाइक आई टॉट यू बीच में मुझे नहीं मालूम I beat, it beats me. Correct होता है इट बीट्स मी हालांकि शॉर्ट में लोग बोलते इट बीट्स मी ओपिनियन आप किसी को अपना देते हैं आस्किंग फॉर सम ओपिनियन किसी से आप ओपिनियन मांगेंगे वट डू थिंक अबाउट दैट वट डू यू थिंक अबाउट दैट रिपीट कीजिए मेरे साथ कई बार आप इसको रिपीट आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं वट आर योर व्यूज ऑन दिस आपके क्या व्यूज हैं वट आर योर व्यूज ऑन दिस वट आर योर व्यूज ऑन दिस अपना अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तब आप बोलेंगे आई थिंक दैट्स गुड आइडिया आई थिंक व्हाट आर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप आंसर दे सकते हैं आई थिंक दैट्स गुड आइडिया आई थिंक दैट्स गुड आइडिया इन आई मीन दैट्स गुड आइडिया इन माय ओपिनियन दो वर्ड आपसे बहुत ज्यादा दो फ्रेजेस uh, काम आएंगे एक होता है अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू मी और दूसरा होता है इन माय ओपिनियन मेरे ख्याल से आप ये ज्यादा कोई पूछे ना तो आप ये मत बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी करेक्ट दैट शुड बी करेक्ट आप बोलेंगे इन माय ओपिनियन मेरे ख्याल से दिस साउंड्स बेटर देन दैट All right. I honestly don't think it's going to work. और मुझे नहीं लगता है कि एक आइडिया काम करेगा किसी को आप बोलेंगे ना वट अबाउट दैट आइडिया कोई आपसे पूछे अबाउट दैट आप कोई आपसे पूछे वट डू यू थिंक अबाउट दैट आप बोलेंगे ना ऑनेस्टली डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क ना कि वो जो काम है वो जो आइडिया है वो काम करेगा एज फर एज आई एम कंसर्न जहां तक मेरा सवाल है दिस इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन अपना ओपिनियन आप देंगे किसी रेस्टोरेंट के बारे में कोई आपसे पूछेगा हे बरी व्हाट अबाउट दैट रेस्टोरेंट आप बोलेंगे एज फर एज आई एम कंसर्न दिस इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन इन द टाउन ऑल राइट आप बोलेंगे सामने वाले को तो वो आपसे एज पर एज आई एम कंसर्न आप इनकी मदद से कई सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल सकते हैं एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि यही सिचुएशन में लाइक आई टोल्ड यू कि आप इसे अपने हिसाब से लिख लेंगे पीडीएफ में आपको दे दूंगा थोड़ा सा हाथ पर चला लीजिएगा प्लीज और जब आप इसे प्रैक्टिस करके बोलेंगे तो दिस विल हेल्प यूर लॉट कॉमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपका फेवरेट फ्रेज या सेंटेंस इसमें कौन सा था एंड हाउ वॉज द क्लास टू डू वट काइंड ऑफ क्लास डू यू वॉन्ट नेक्स्ट फ्रॉम मी All right. I don't have any opinion on that matter. Avoiding a question. कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि well, uh, please tell me about that. Let's suppose मान लीजिए that is a controversial topic. आप उसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं तो avoid का मतलब उससे बचना a question कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो आप उससे कैसे बचेंगे बोलेंगे आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट मैटर मेरा कोई मतलब आई डोंट हैव एनी ओपिनियन लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दैट रुक जाइए थोड़ा सा मुझे उस टॉपिक पे आने दीजिए आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से मेरे पास आजादी नहीं है लिबर्टी का मतलब उस बारे में कुछ बोलने का और आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन टू टॉक अबाउट दैट आप ये भी चाहे तो बोल सकते हैं थैंक यू एग्री एंड डिस किसी चीज को लेकर आप एग्री होते हैं या डिस होते हैं मानते हैं या उसको नहीं मानते हैं एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट जब आप करेंगे आई कुंट एग्री मोर मतलब मैं उस चीज से एग्री नहीं हो सकता आई कुंट एग्री मोर कुड नॉट यू आर एब्सोलूटली राइट अगर आप कोई चीज सही बोल रहे हैं कोई और उस चीज को आप पक्ष में है तो आप बोलेंगे यू आर यू आर यू आर एब्सोलूटली राइट I agree with you 100% मैं आपसे 100% एग्री करता हूं यू हिट द नेल ऑन द हेड ये बहुत अच्छा इसका मतलब सर में बिल्कुल ठिकाने पे कील होता है ना नेल वो ठोक देना मतलब आपने यू हिट द बॉल आपने बिल्कुल सही जगह ठिकाने पे आपने निशान लगाया है इसका मतलब हो गया कोई बात आपने बोल दिया वो बात एग्जैक्टली गेट इट ना उस सिचुएशन पे फिट बैठ गई फिट बैठ गई लेट सपोज वी आर हियर एंड टॉकिंग अबाउट वेल करोना विल बी एंडेड आफ्टर टेन डेज मैं वाओ यू हिट द नेल ऑन द हेड 
मतलब आपने एग्जैक्ट बात बोली अगर उस बात में दम है किसी के तब आप बोलेंगे याद कर लीजिएगा ऐसे सेंटेंसेस आप प्लीज लिख लीजिएगा और बताइएगा कौन सा आपका फेवरेट है कमेंट करके यू हिट द नेल ऑन द हेड तुमने क्या कर दिया नेल जो है कहा हेड पे एग्जैक्टली exactly कोई सर पे जाके मत ठोकने लगना एक्सप्रेसिंग डिस जब आप किसी से एग्रीमेंट नहीं आप करते किसी से डिस आई एम नॉट श्योर आई एग्री मैं मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इस बात से इतफाक रखता हूं देखिए शब्दों में काफी जान होता है और शब्दों की वजह से हम इंसान लोगों को अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं लेट सपोज मैं आपके साथ कहीं जा रहा हूं और मुझे किसी जगह आपको खिलाना है तो मैं आपको बोलू वहां का खाना खाओगे जब आप ही मुंह बना के बोलेंगे तो मैं कैसे आपकी बात से एग्री करूंगा आप बोलेंगे वेल यहाँ पे कई मेरे फ्रेंड्स अगर अच्छा है तो खाया है और काफी अच्छा ये बनाता है और मुझे लगता है अगर हम लोग खाए तो काफी अच्छा रहेगा यहाँ का खाना देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा पॉजिटिविटी और निगेटिविटी इट हेल्प अलॉट यही ये पूरा सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूँ आई एम नॉट श्योर आई एग्री आप सीधा बोलेंगे नहीं मैं तेरे से सहमत नहीं हूँ इससे अच्छा है कि वेल दिस टाइम लेट मी थिंक Uh, let me come to the point. Something like that. If you speak, that will be better. शब्दों का ध्यान जरूर रखिएगा. I'm afraid I disagree. I'm afraid आप समझ गए ना भयभीत होकर जब बोलते हैं. मैं इस चीज को लेकर. Let's suppose आप बोलेंगे मैं बोलूँगा आपसे Hey, um, well don't worry. I teach you English within ten days. दस दिन के अंदर ही मैं आपको English सिखा दूँगा. आप बोलेंगे I'm sir, I'm afraid I disagree. Get it ना? Sir, I'm afraid I disagree. I think you are mistaken. तब आप ये भी बोल सकते हैं मुझे. मुझे लगता है आप गलत हैं. It's not possible in ten days that we will learn English. All right. Interrupting politely. अगर आप किसी को interrupt कर interrupt का मतलब बीच में रोकना वैसे तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा no never interrupt anybody in the middle. But if it is urgent or you are from media, you have right. तो आप or you have the authority then you have right. Otherwise, being junior or student, do not interrupt your teacher uselessly. Interrupting politely यानी कि अच्छे से अगर आप किसी को interrupt करते हैं Sorry to interrupt you. आप एक तो पहले ये यूज करेंगे Sorry to interrupt you. और अपनी बात को आप क्या करेंगे वहां से शुरू करेंगे Could या फिर can I stop you there for a moment? क्या मैं आपको वहां थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूं अगर ये सीरियस है कॉन्वर्सेशन ऑफिसियल तो कुड का इस्तेमाल करेंगे कोई आपसे जूनियर और हम उम्र है जिसे आप रोज जानते हैं तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं right. uh, I stop you there for a moment? ठीक है क्या मैं आपको बीच में रोक सकता हूँ डू यू माइंड इफ आई जम्प इन देयर आपको आप बुरा तो माने नहीं मानेंगे इफ आई जम्प इन देयर मतलब उस मामले में अगर मैं आ जाता हूँ जो आपने कहा और वैसे तो होता है कि मैं अगर वहां कूद जाऊं तो राइट अलाउंग इंटरप्शन आप मान लीजिए बात कर रहे हैं किसी ने आपको इंटरप्ट किया बीच में रोका तो आप उसको बोलेंगे नो नो गो हेड गो हेड और राइट श्योर गो ऑन श्योर गो ऑन और राइट रेफ्यूजिंग इंटरप्शन अगर वो चीज आपको नहीं पसंद है जैसे कि लाइक डोनाल्ड ट्रम्प डज इट लेट मे फिनिश इट लेट मे फिनिश इट पहले मुझे फिनिश करने दो होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट एक सेकेंड रुक जाओ होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट आप किसी को सजेशन दे रहे हैं मेकिंग सजेशन What do you say we go to the movies? Uh, suggestions like uh, uh, let's suppose you are planning to go somewhere, or आप अपने दोस्तों से ये बोल सकते हैं, अपने family members से बोल सकते हैं. What do you say we go to the movies? आपका क्या कहना है? हम लोग जाते हैं movie देखने, जाएंगे या नहीं? How about having pizza for dinner tonight? आज की रात क्या ख्याल रहेगा? Suggestions के लिए बोलूँ. How about a trip to London? How about a trip to Delhi? Not right now. There is lockdown. How about having pizza? Pizza for dinner tonight. आप पूछ रहे हैं किसी से अपने family members से कि आज रात क्या रहेगा अगर हम pizza खा लें। आप ये sentences how about having how about a trip to आप खुद से design कर सकते हैं। I would मैंने just starters आपको दिया। हम खुद से अपना दिमाग लगाकर सोचिएगा and start speaking। अगर आप नहीं करते हैं तो I'm sorry। Responding to suggestions किसी को suggestions का reply देंगे that would be great। अगर किसी ने आपसे बोला ये dinner के बारे में आप बोलेंगे that would be great। Sounds good to me. कोई भी बात सुनकर अच्छा लगा तो आप वहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं। Sounds good to me. Sounds great to me. I hope you get it, my dear friends. I'm not sure about that. आप से बोला movies के बारे में। Hey, uh, what do you say we go to the movies or not? आप बोलेंगे I'm not sure about that. No, I don't think so. मैं ऐसा नहीं सोचता। I'm, I'm sorry, I don't think so. Well, I would like to go uh, another serious meeting to attend. Making plans जब आप बनाते हैं तो आप बोलेंगे asking about and suggesting plans 
What are you doing tonight? आज की रात आप क्या कर रहे हैं आप बोलेंगे हे जैक वट आर यू डूइंग टू नाइट आज की रात तुम क्या करने जा रहे हो क्या कर रहे हैं गॉर एनी प्लान फॉर टूमोरो क्या कल के लिए तुम्हारा कोई प्लान है आर यू फ्री नेक्स्ट सैटरडे क्या तुम नेक्स्ट सैटरडे फ्री हो डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग दिस वीक एंड क्या इस वीकेंड तुम कुछ करना चाहते हो अगर आपका आंसर यस है तब तो आप ऐसे देंगे जवाब इफ यू योर आंसर इज यस श्योर वॉट डू हैव इन माइंड क्या है तुम्हारे दिमाग में आई एम फ्री ऑल वीकेंड लेट्स डू समथिंग हाँ मैं पूरे वीकेंड में यानी कि सैटरडे और संडे और जहां सिर्फ संडे को छुट्टी मिलती है उसे हम वीकेंड बोलेंगे अदरवाइज सैटरडे संडे लेट्स डू समथिंग चलो कुछ करते हैं सेइंग नो टू प्लान और अगर आपका इरादा नहीं है तो आप बोलेंगे नो सॉरी आई हैव ऑलरेडी मेड सम प्लान I'm actually kind of busy tomorrow. कल मैं व्यस्त हूँ I'd love to do something, but I can't. मुझे I'd का मतलब I would. मुझे कुछ करना पसंद तो है बट मैं कर नहीं पाऊंगा बिकॉज आई हैव नो टाइम आप क्या करेंगे मेकिंग प्लान से लेके यहाँ तक पूरे डिजाइन कर लेंगे लिख लेंगे और इसे याद करके बोलने की कोशिश करेंगे दिस विल हेल्प यू लॉट किसी से आप परमिशन मांगेंगे Asking for permission. So, do you mind if I use your cell phone? Let's suppose here is your cell phone. I say, do you mind if I use your cell phone? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपका cell phone use करूँ? पहले permission ले लीजिएगा. It would be better. Would it be okay if I took the day off tomorrow? अपने boss से आप बोलेंगे boss. Would it be okay? क्या ठीक रहेगा? If I took take नहीं होता है. Grammatically took होता है. In spoken you can use take. Took the day off tomorrow. अगर मैं कल का day off ले लेता हूँ. छुट्टी ले लेता हूँ. गिविंग परमिशन यस प्लीज डू अगर आप दे रहे हैं तो श्योर गो है नो नॉट एट ऑल अगर आपको छुट्टी नहीं देन नो नो नॉट एट ऑल रिफ्यूजिंग परमिशन अगर आप दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नो अगर किसी ने आपसे पूछा हे डू यू माइंड इफ आई यूज यू सेल्फ फोन आप बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नो आई ड्रादर यू डिंट और आई एम अफ्रेड आई डू मैं थोड़ा सा भयभीत हूँ All right, making request. अगर आप किसी से request कर रहे हैं, let's suppose you are in a restaurant or pizza hut. All right, so there आप किसी से बोल रहे हैं कि मुझे जरा वो नमक pass कर दीजिए. You are sitting here at this table and somebody is there at that table. आप बोलेंगे can या फिर could you? आप request कर रहे हैं तो could ही बोले. Could you pass me the salt, please? Salt, नमक क्या आप मुझे pass कर देंगे? सामने वाला बोलेगा sure, no problem. Response करेगा sure, no problem. आपसे कोई बोलता है तो आप क्या बोलेंगे? Sure, no problem. Would you mind lending me some money? क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे तब आप यूज करेंगे I lend means पैसे देना उधार I was wondering if you could help me with this. आश्चर्य तो ये था कि अगर आप मुझे मेरी मदद कर सकते अब या ऑफ कोर्स अगर कोई बोलेगा पैसे के मिलेंगे या ऑफ कोर्स आई बी ग्लैड टू हेल्प मेरी मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके सॉरी आई कैंट राइट नो नो मैं इस वक्त नहीं कर सकता आई एम अफ्रेड आई कांट थोड़ी सी अगर आप भयभीत हैं तो आई एम अफ्रेड आई Can't. अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो कैन आई गेट यू ग्लास ऑफ वाटर क्या मैं आपके लिए ग्लास पानी ला सकता हूँ कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर और वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर हाउ अबाउट सम आइसक्रीम क्या ख्याल है आपको कुछ आइसक्रीम हम ले लें हाउ अबाउट किसी को भी सजेशंस की बात करेंगे या ऑफर्स देंगे तो वहां हाउ अबाउट का यूज कर सकते हैं हाउ अबाउट अ मूवी टू नाइट और राइट वुड यू लाइक मी टू गिव यू अ राइट होम क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको घर तक पहुंचा दू रिस्पॉन्डिंग टू एन ऑफर यस प्लीज अगर आपको लगता है कि आप पानी पियेंगे तो आप क्या बोलेंगे Yes, please. Chup chup mat bat hai rana. That would be great. Thanks. Acha hoga. Bahut acha hoga. Great ka matlab bahut acha hai. I'm okay, but thanks for offering. Mat thik hoon, but subhi aapko offer karne ke liye. No, I'm good. Thanks. Nahi mat thik hoon. Thank you very much. अब किसी का आप शुक्रिया अदा करेंगे तो क्या बोलेंगे थैंक्स मिलियन थैंक्स टन ये भी आपने सुना होगा चीयर्स खुशियां मनाओ I really appreciate it. That's very kind of you. बहुत बहुत आपकी दयालुता I can't thank you है ना मैं इससे ज़्यादा आपका शुक्रिया आदा भी नहीं कर पाऊँगा अब कोई आपको अगर thank you बोले it's nothing it's nothing thank you very much don't mention it ये तो आपने सुना ही होगा rapid text के book में भी any time कभी भी my pleasure कोई आपको बोले thank you very much आप बोलेंगे you are most welcome or you could say my pleasure asking someone to wait अगर आप किसी को कहते हैं कि इंतज़ार करो उसके लिए can you hold on a moment प्लीज इंतजार या तो फोन पे आप बोल रहे हैं सामने आप पढ़ा रहे हैं लेट सपोज यू हैव रिसीव एंड अर्जेंट कॉल इसे कैन प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट बच्चा लोग और गाइस हैंग ऑन वन सेकेंड एक सेकेंड के लिए आप लोग बियर विथ मी जस्ट अ मोमेंट एक सेकेंड के लिए आई विल बी राइट विथ यू मैं ठीक है आपके साथ हूँ अभी अभी जिसमें वापस लौटूंगा लेट मी डू दिस फर्स्ट अपोलोजाइजिंग 
मेकिंग एन अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगना अपोलोजी का मतलब होता है अपोलोजी का मतलब माफी मांगना आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट मैं बहुत बहुत दुखी हूँ उसके बारे में प्लीज एक्सेप्ट मैं अपोलोजीज आपसे गलती हो गई तो या तो आप बोलेंगे आई बेग यू पार्डन माई ब्रदर आई बेग योर पार्डन आई बेग योर पार्डन और आई डू अपोलोजाइज और प्लीज एक्सेप्ट मैं अपोलोजीज गुड एक्सेप्टिंग एन एम्पोलॉजी कोई आपसे कर रहा है तो आप बोलेंगे डोंट वरी अबाउट इट या फिर नो वरीज थैंक यू वेरी मच इट इट हैपन्स फ्रेंड्स ये जो हंड्रेड फ्रेजेस हैं स्टार्टर्स हैं डेली यूज सेंटेंसेस दिस आई हैव टॉट यू और फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप इन्हें अपने लैंग्वेज में या अपने हिसाब से ये यही रहेगा बट याद रखने के लिए जो चीजें मैंने हिंदी में बोला उसे आप लिख लीजिएगा बार बार देख देख करके और अपने हिसाब से इसे पेजेस में डिवाइड करके चिपका लीजिएगा समटाइम्स थिंग्स आर डिफिकल्ट रियली आप हमेशा सोचेंगे कि कोई ऐसी चीजें हो जो एंजॉय करके हम सीखें दैट्स नॉट पॉसिबल तो प्लीज इसे आप कलेक्ट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस इट मेनी टाइम्स दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर द स्टार्टर्स इफ यू आर बिगनर दिस इज एन एफ यू टू स्टार्ट स्पीकिंग टू एनी बडी आप शुरू तो कीजिए आप देखेंगे धीरे धीरे यू विल हैव अलॉट ऑफ एंड द ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन यू I really wish you all the best and want to say you that uh, our second channel that is Sikshit Bharat Sresh to Bharat usse bhi please subscribe kar lijiye is channel ko bhi subscribe kar lijiye if you like our teaching and comment if you uh, wish to write it down about this and which was your favorite sentence or started or phrase please let me know thank you very much for watching my great doctor this is Prakash Singh Azad signing off stay happy and be the best jai hind jai bharat